హాయ్ రే ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పదహారవ తారీఖు పదకొండో నెల రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈరోజు చూసుకున్నట్టయితే బాధిత రైతుల కోసం ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల సహాయ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది అనే క్వశ్చన్కి గుజరాత్ బీహార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్టయితే గుజరాత్ ప్రభుత్వం అండి ఓకేనా గుజరాత్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఏడు వందల కోట్ల సహాయ ప్యాకేజీని రైతుల కోసం ప్రకటించింది అనమాట అయితే పంట బీమా పథకం పరిధిలోకి వచ్చే రైతులకు పంట నష్టం ముప్పై మూడు శాతం కంటే ఎక్కువగా సందర్భాల్లో హెక్టార్ నీటి పారుదల భూమికి పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు సహాయం లభిస్తుందని సాగునీటి భూమి రైతులకు హెక్టార్కు ఆరు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు లభిస్తుందని చెప్పడం జరిగిందనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిఎన్పి అంటే పారిబాస్ మ్యూచువల్ ఫండ్తో ఏ బ్యాంకు మ్యూచువల్ ఫండ్ విలీనం కోసం సిపి సిసిఐ అనుమతి ఇచ్చింది చూడండి బిఎన్పి అంటే పారిబాస్ మ్యూచువల్ ఫండ్తో ఏ బ్యాంక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ విలీనం కలిసిపోవడం కోసం సిసిఐ అనుమతి ఇచ్చింది కింద ఆప్షన్ చూడండి ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా మ్యూచువల్ ఫండ్ కరూర్ వైశ్య మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్టయితే బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా మ్యూచువల్ ఫండ్ అనమాట కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని సిసిఐ అంటామన్నమాట దీన్ని పోటీ చట్టం కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది రెండు వేల రెండు ప్రకారం బిఎన్పి పారిబాస్ అంటే బిఎన్పిపి మ్యూచువల్ ఫండ్ మరియు బరోడా అంటే బిఓబి మ్యూచువల్ ఫండ్ విలీనానికి ఆమోదం అయితే తెలిపింది వ్యూహాత్మక కూటమి భారతదేశంలో రిటైల్ మరియు సంస్థాగత క్లయింట్ల కోసము ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఉత్పత్తులను అందించడానికి రెండు కంపెనీలు ఒకదానికి ఒకటి బలాన్ని పెంచుకోవడం కోసం ఒక విలీనం అయితే యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది బరోడా అసెట్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా యొక్క పూర్తిగా యజమాన్యంలో ఉంది బిఎన్పి పారిబాస్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఇండియా బిఎన్పి పారిబాస్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఆసియాలో ఒక సంస్థగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మూడవది ఏ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో దేశంలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఎరోడ్రోమ్ ఇరవై మూడు పాయింట్ ఐదు వాటాను అదానీ ప్రాప్టరీస్ కొనుగోలు చేయడానికి సిసిఐ ఆమోదం తెలిపింది చెన్నై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం జిల్లా అంతర్ ఢిల్లీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ముంబై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ముంబై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం దీని గురించి మనము కీ పాయింట్స్లో ఇంకా కలుపుతంగా తెలుసుకుందాం ముంబై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో దేశంలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఎరోడ్రోమ్ ఇరవై మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం వాటాని అదానీ ప్రాప్టరీస్ కొనుగోలు చేయడానికి సిసిఐ ఆమోదం తెలిపింది అదానీ ప్రాప్టరీస్ మారిసన్ ఆధారిత బిడ్ సర్వీసెస్ డివిజన్ అనమాట మరియు ఎస్సిఎస్ఏ గ్లోబల్ లిమిటెడ్ నుండి వాటాలను కొనుగోలు చేసింది అని చెప్పుకోవచ్చు సిసిఐకి దాఖలు చేసిన కాంబినేషన్ నోటీస్ ప్రకారం లావాదేవీలో రెండు వేరు వేరు వాటా కొనుగోలు ఒప్పందాల ద్వారా వాటాలు సమపార్జనం ఉంటుంది అదాని ముంబై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో పదమూడు పాయింట్ ఐదు శాతం వాటాని బిడ్ సర్వీసెస్ డివిజన్ నుండి కొనుగోలు చేస్తుండగా మిగిలిన పది శాతం ఏసీఎస్ఈఏ నుండి కొనుగోలు చేయబడుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ విదేశీ సైన్యంలో మొహరించిన భారత మహిళ తొలి మహిళ జడ్జి అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫీసర్గా ఎవరిని నియమించారు క్లారిటీ వేనండి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ విదేశీ సైన్యంలో మొహరించిన భారత మహిళ తొలి మహిళ జడ్జి అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫీసర్గా ఎవరిని నియమించారు మాధవి కిరణ్ మయుజో జ్యోతి శర్మ అండ్ సెల్వం కుమారి ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్టయితే జ్యోతి శర్మని నియమించారు లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ జ్యోతి శర్మను విదేశీ సైన్యంలో మొహరించిన భారత మహిళ తొలి మహిళ జడ్జి అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫీసర్గా నియమించారు ఆమెను సిస్ సిసెస్పెల్ ప్రభుత్వంలో సైనిక న్యాయ నిపుణుడిగా నియమించారు రక్షణ మరియు సైనిక చర్యపై సిషెల్స్ అధికారులు ప్రభుత్వాన్ని నవీకరించడం జ్యోతి యొక్క ప్రధాన పాత్ర అని చెప్పుకోవచ్చు సెప్టెంబర్లో వింగ్ కమాండర్ అంజలి సింగ్ రష్యాలోని భారత రాయబారి కార్యాలయంలో చేరారు భారతదేశం మొట్టమొదటి మహిళా సైనిక దౌత్యవేత్తగా విదేశాలలో ఏదైనా మిషన్లో నియమించబడ్డారనమాట ఇవిడ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎవరు నియమితులయ్యారు కుమారి జ్యోతిబెన్ శైలజ శర్మ నీలం సాహిని ఆన్సర్ మనం చూసినట్లయితే నీలం సాహిని దీని ఇవిడి గురించి మనం ఆల్రెడీ ముందే తెలుసుకున్నాం సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి నీలం సాహినిని ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమించారు ఈవిడ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగో బ్యాచ్కి చెందిన ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ దీనిని మనము ఐఏఎస్ అంటాం చెందిన అధికారి సాహిని అనమాట ఓకేనా నీలం సాహిని పదవికి నియమిస్తూ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విభాగం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది స్నాహిని ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి మహిళా ప్రధాన కార్యదర్శిగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఓకేనా ఆంధ్రప్రదేశ్ మొట్టమొదటి మహిళా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎవరు ప్రభుత్వ కార్యదర్శి ఎవరు అంటే నీలం సాహిని అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం అనమాట ఓకేనా అయితే నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ గ్లోబల్ హై రిజల్యూషన్ అట్మాస్పియర్ ఫార్
టీసీఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఇమేజ్ ఐబిఎం మైక్రోసాఫ్ట్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఐబిఎం ఐబిఎం గ్లోబల్ హై రిజల్యూషన్ అట్మాస్ఫియర్ ఫార్మాస్టిక్ సిస్టమ్ ఐబిఎం గ్రాఫ్ని ప్రారంభించనుంది ఇది పన్నెండు గంటల ముందుగానే పరిస్థితులను అంచనా వేస్తుంది ఇప్పుడు చూసారు కదా పొల్యూషన్ మనకి ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పడం కానీ లేదంటే వాతావరణం ఎలా ఉంది అండ్ ఇదని వీటన్నిటికీ గురించి కూడా మనకి పన్నెండు గంటల ముందుగానే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే పాస్ చేస్తుందంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ని ఐబిఎం అయితే తయారు చేస్తుంది ఇటువంటి ఖచ్చితమైన అంచనా వ్యవస్థ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ జపాన్ మరియు కొన్ని పశ్చిమ యూరోపియన్ దేశాలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది ఇప్పుడు మన ఇండియాలో కూడా అందుబాటులోకి రాబోతుంది నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ ఇటీవల జార్డాన్ ఏ దేశంతో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల శాంతి ఒప్పందం యొక్క నిబంధనను ముగించింది ఇజ్రాయిల్ సిరియా లెబనాన్ రష్యా ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్టయితే చూడండి ఇటీవల జోర్డాన్ ఏ దేశంతో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల శాంతి ఒప్పందం నిబంధనను ముగించింది అంటే ఇజ్రాయిల్ అనమాట జోర్డాన్ మరియు ఇజ్రాయిల్ మధ్య ఇరవై ఆరు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగున ఒక ఒప్పందం కుదిరింది సో ఈ ఒప్పందం బకూరా మరియు అల్ గమర్ నిబంధనల ప్రకారం ఇరు దేశాల మధ్య సరిహద్దు ప్రాంతాలు ఈ ఒప్పందంలో ఉంటాయన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ ఇంటర్నెట్లో చైల్డ్ పోర్న్ పెరుగుతున్న భయాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఆన్లైన్ చైల్డ్ లైంగిక వేధింపు మరియు దోపిడీకి దీన్ని ఓసీఎస్ఏఈ అంటారు సో ఈ నివారణ విభాగాన్ని ఏ సంస్థ ఏర్పాటు చేసింది మన ఇండియాలో ఓకేనా చైల్డ్ పోర్న్ నిర నిర నిర్మూలించడానికి ఓకేనా ఆన్ చైల్డ్ లైంగిక వేధింపు మరియు దోపిడీ ఓసీఎస్ అనే నివారణ విభాగాన్ని ఏ సంస్థ ఏర్పాటు చేసింది మహిళా మరియు శిశు అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ సుప్రీంకోర్ట్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్టయితే సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చైల్డ్ పోర్న్ పెరుగుతున్న భయాన్ని పరిష్కరించడానికి సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దీన్ని సిబిఐ అంటాం మనం షార్ట్కట్లో సో ఇటీవల న్యూఢిల్లీలో ఆన్లైన్ చైల్డ్ లైంగిక వేధింపు మరియు దోపిడి ఓసీఎస్ఏఈ అంటాము గుర్తుపెట్టుకోండి నివారణ మరియు దర్యాప్తు విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ తొమ్మిదవది ర్యూగు అనే గ్రహశాలకం నుండి భూమికి తిరిగి రావడానికి ఏ దేశం యొక్క ఉపగ్రహం హయాబుసా రెండును ప్రారంభమైంది చూడండి ర్యూగు అనే గ్రహశాలకం నుండి భూమికి తిరిగి రావడానికి ఏ దేశం యొక్క ఉపగ్రహం హయూబుసా టూ ప్రారంభమైంది ఉత్తర కొరియా దక్షిణ కొరియా చైనా జపాన్ చూడండి ర్యూగు అనే గ్రహశాలకం నుండి భూమికి తిరిగి రావడానికి మనకి చూసుకున్నట్లయితే జపాన్ దేశం యొక్క ఉపగ్రహము హయాబూసా టూ ప్రారంభమైందని చెప్పుకోవచ్చు జపనీస్ అంతరిక్ష సంస్థ జాక్సా మనం జపాన్ అంతరిక్ష సంస్థని జాక్సా అంటాం సో అంతరిక్ష నౌక హయాబుసా రెండును మూడున్నర సంవత్సరాల ప్రయాణం తర్వాత భూమి నుండి మూడు వందల మిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ర్యూగో అనే గ్రహశాలకం చేరుకుంది ఇది గ్రహశాలకం యొక్క కొన్ని నమూనాలను సేకరించింది మరి ఇప్పుడు అది భూమికి తిరిగి రావడం కూడా జరుగుతోంది స్టార్ట్ అయింది ఇది సో టైమ్ టెన్ నెక్స్ట్ జాబితాలు ఏ భారతీయ ప్లేయర్ పేరు పెట్టింది అంటే పేరు పెట్టబడింది చేర్చుకోబడింది టైమ్ టెన్ నెక్స్ట్ జాబితాలో ఏ భారతీయ ప్లేయర్ యొక్క పేరును చేర్చబడింది టైమ్ టెన్ నెక్స్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి టైమ్ టెన్ నెక్స్ట్ జాబితాలో ఏ భారతీయ ప్లేయర్ పేరు పెట్టబడింది రోహిత్ శర్మ డ్యూటీ చంద్ సురుత్మి మందన్ పీవీ సింధు ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్టయితే టైమ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ జాబితాలో మనం చూసుకున్నట్టయితే డ్యూటీ చంద్ ఓకేనా డ్యూటీ చంద్ పేరును పెట్టడం జరిగిందనమాట డ్యూటీ చంద్ ఇక్కడ మనము కీ పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే భారత అథ్లెట్ యూటీ చంద్ టైమ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ జాబితాలో చేర్చబడ్డారు ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన వంద మంది వ్యక్తుల జాబితాలో విస్తరణలో మన ఇండియా నుండి డ్యూటీ చంద్ చేర్చబడింది అనమాట నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ జాబితాలో సో వ్యాపారం వినోదం క్రీడలు రాజకీయాలు ఆరోగ్యము మరియు విజ్ఞాన శాస్త్రంలో భవిష్యత్తును రూపొందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వ్యక్తుల పేర్లను ఈ టైమ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్లో చేర్చబడతారనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి టైమ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ జాబితాని ఏ ఏ విభాగాల్లో ఉత్తమమై ఉత్తమంగా కనబరిచిన పని కనబరిచిన వ్యక్తుల పేర్లను పెడతారంటే వ్యాపారం వినోదం క్రీడలు రాజకీయాలు ఆరోగ్యం విజ్ఞాన విజ్ఞానం వీటిలో ఎవరైతే మంచి ప్రతిభను చూపిస్తారో వాళ్ళ పేర్లను ఈ హండ్రెడ్ జాబితా ఒక టైమ్స్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ జాబితాలో ప్రతి సంవత్సరం రిలీజ్ చేస్తారు అందులో ఈ సంవత్సరం మన భారతీయ ప్లేయర్ ఎవరు అంటే ఆటగాళ్ళు ఎవరు అంటే డ్యూటీ చెందని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పదకొండు ఇస్రో ఏ మిషన్ కోసం పన్నెండు మంది వ్యోమగాములను ఎంపిక చేసింది గగన్యాన్ మిషన్ చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ మంగళ మిషన్ పై వేవి కాదు ఆన్సర్ మనం చూసుకుంటే గగన్యాన్ అనే మిషన్కి ఇస్రో ఏం చేసిందంటే పన్నెండు మంది వ్యోమ నౌక వ్యోమగామ ఒక వ్యోమగామ వ్యోమగాములను ఎంపిక చేసుకుంది ఓకేనా అయితే వారిలో ఏడుగురు శిక్షణ కోసం రష్యా వెళ్ళారు 
ఈ ఏడు సంభావ్య హోమగాములు రష్యా నుండి తిరిగి వచ్చినప్పుడు మిగిలిన ఎంపిక చేసిన వ్యోమగాముల శిక్షణ కోసం పంపబడతారు అంటే ఇప్పుడు మనకు పన్నెండు మందిని ఎంచుకున్నారో అందులో ఏడుగురు మాత్రమే వెళ్ళారు ఇంకా ఎంతమంది ఉంటారు సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఆ సిక్స్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఈ సెవెన్ మెంబర్స్ రష్యా వెళ్ళారో వాళ్ళు మళ్ళీ రిటర్న్ మన ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత మిగతా సిక్స్ మెంబర్ని ఈ గగన్యాన్ మిషన్ కింద ట్రైనింగ్ కోసం పంపుతారనమాట నెక్స్ట్ పన్నెండుది ప్రపంచ యూనెస్కో వారం ఎప్పుడు గమనించబడుతుంది పద్నాలుగు నుండి నవంబర్ పద్నాలుగు నుండి ఇరవై వరకు నవంబర్ ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు వరకు నవంబర్ పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై ఐదు వరకు నవంబర్ తొమ్మిది నుండి డిసెంబర్ ఆరు వరకు ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రపంచ యునెస్కో వారం అనేది మనము పంతొమ్మిది నుండి నవంబర్ పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై ఐదు వరకు నిర్వహిస్తామన్నమాట దీన్ని ప్రపంచ వారసత్వ వారోత్సవంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై ఐదు వరకు పాటించబడుతుంది మీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ వేరే విధంగా అడగచ్చు ప్రపంచ వారసత్వ సారోత్సవం ప్రపంచ వారసత్వ వారోత్సవము ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి వరకు జరుగుతుందంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై ఐదు వరకు జరుగుతుంది అది కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది యొక్క ప్రపంచ వారసత్వ వారోత్సవము నవంబర్ పంతొమ్మిది నుండి నవంబర్ ఇరవై ఐదు వరకు మాత్రమే జరుగుతుంది ఈ రోజు కోసం పురావస్తు శాఖ మరియు వివిధ సంస్థలు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు మరియు పోటీలకు నిర్వహించబడతారని మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం నెక్స్ట్ పదమూడు రెండు వేల ఇరవై వరకు ఐరాస అభివృద్ధి కార్యకలాపాల కోసం భారతదేశం ఎంత నిధులు ప్రతిజ్ఞ చేసింది ముప్పై ఐదు పాయింట్ మిలియన్లు పదిహేను పాయింట్ ఐదు మిలియన్ డాలర్సు పద్దెనిమిది పాయింట్ ఐదు మిలియన్ డాలర్సు ఇరవై పాయింట్ ఐదు మిలియన్ డాలర్సు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రపంచ ఓకేనా ప్రపంచ ప్రపంచంలో మనం చూసుకుంటే రెండు వేల ఇరవై వరకు ఐరాస అభివృద్ధి కార్యకలాపాలు అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటంటే మన ఐరాసాలు ఏవైతే సభ్య దేశాలు ఉన్నాయో ఆ సభ్య దేశాలన్నీ కూడా కలిసి ప్రతి ఏటా కూడా ఏదైతే యూఎన్ ఉందో ఐరాస ఐక్యరాస సమితికి డబ్బులు ఇస్తాయి అనమాట నిధులు ఇస్తాయి ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ వర్క్ చేయాలన్నా లేదంటే వాళ్ళు తీసు డెసిషన్స్ తీసుకోవాలన్నా మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సో శాంతిని నెలకొల్పాలన్నా వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్కి డబ్బులు అవసరం సో అందుకని ప్రతి సంవత్సరం కూడా అందులో ఉన్న సభ్య దేశాలన్నీ అమౌంట్ని డబ్బులని నిధిని వాళ్ళకి వేస్తాయి అనమాట సో ఈ రెండు వేల పంత రెండు వేల ఇరవై కొరకు మాత్రమే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి భారతదేశం ఐరాసాకి ఎన్ని కోట్ల బిలియన్ డాలర్లు నిధిని సమకూర్చింది అని అడిగితే పదమూడు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ డాలర్లను గుర్తుపెట్టుకోండి మిలియన్ డాలర్స్ సో ఐక్యరాజ్ సమితి యూఎన్ మరియు దాని ఏజెన్సీల కోసం రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి వివిధ కార్యాచరణ మరియు అభివృద్ధి కార్యాల కార్యకలాపాల కోసము పదమూడు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ డాలర్లు ఇస్తామని భారత్ ఇటీవలే ప్రతిజ్ఞ చేసింది యూఎన్కి ఓకేనా సో అది నెక్స్ట్ పద్నాలుగు ఉచిత సెప్టిక్ ట్యాంక్ శుభ్రపరిచే సేవలను ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది కేరళ తమిళనాడు ఢిల్లీ తెలంగాణ ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఢిల్లీ చూడండి ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ శుక్రవారం ముఖ్యమంత్రి సెప్టిక్ ట్యాంక్ సఫాయి యోజనను స్టార్ట్ చేశారు గుర్తుపెట్టుకోండి ముఖ్యమంత్రి సెప్టిక్ ట్యాంక్ సఫాయి యోజనను ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిందని క్వశ్చన్ అడిగినా సరే ఢిల్లీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ దీని కింద ఢిల్లీ జల్ బోర్డు ఎనభై ట్రక్కులతో పాటు శిక్షణ పొందిన సిబ్బందితో ఈ యొక్క పథకాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ పథకం కింద ఢిల్లీ ప్రభుత్వ రాజధాని అంతటా ఉన్న అన్ని సెప్టిక్ ట్యాంకులకు ఉచితంగా శుభ్రపరిచే పనిని చేపడతాయని ఒక అధికారి ప్రకటన తెలిపింది ఈ పథకం యమునా నది కలుషితం కాకుండా పారిశుద్ధ కార్మికులు మరియు భద్రత సరైన సెప్టిక్ వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణను నిర్ధారిస్తుంది ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ డ్రైవింగ్లో ప్రపంచంలోని చెత్త నగరాల్లో మొదటి స్థానంలో ఉన్న భారతీయ నగరం ఇది డ్రైవింగ్ వరస్ట్గా నిర్వహిస్తున్న నగరాల్లో మొదటి స్థానంలో ఉన్న భారతీయ నగరం ఏది ఢిల్లీ ముంబై కోల్కత్తా చెన్నై ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ముంబై దేనికంటే డ్రైవింగ్లో ప్రపంచంలో చెత్త నగరాలు వరస్ట్గా బిహేవ్ చేస్తున్న ఉత్తమమైన మొదటి స్థానంలో ఉన్న భారతీయ నగరం ఓకేనా ఒక చెత్తగా బిహేవ్ చేస్తున్న డ్రైవింగ్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న భారతీయ నగరం ఏంటంటే ముంబై యూరోపియన్ కార్ పార్ట్స్ రిటైలర్ మిస్ట్ ఆటో ఇటీవల నిర్వహించిన ఒక సర్వే ప్రకారం డ్రైవింగ్లో ప్రపంచంలోని చెత్త నగరాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న నగరాల జాబితాలో ముంబై ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది ప్రపంచంలోనే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉందంట ఓకేనా ఈ ఈ యొక్క సర్వేని ఎవరు నిర్వహించ నిర్వ నిర్వహించారంటే యూరోపియన్ కార్ పార్ట్స్ రిటైలర్ మిస్టర్ ఆటో ఇటీవల నిర్వహించిన ఒక సర్వే ప్రకారం మన ఇండియా మొత్తం ప్రపంచంలో చూసుకుంటే డ్రైవింగ్ వరస్ట్గా బిహేవ్ చేస్తున్న దే నగరాల్లో ముంబై ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉందంట డ్రైవింగ్ డ్రైవింగ్ కోసం ప్రపంచంలో టాప్ టెన్ చెత్త నగరాల గురించి చూద్దాం ఓకేనా అందులో ఫస్ట్ మన ముంబై ఉంది తర్వాత ఉలన్ బాతూర్
ముంబై ఉంది థర్డ్ ప్లేస్లో మన ఇండియాకి సంబంధించిన కోల్కత్తా ఉందన్నమాట ఓకేనా తర్వాత వచ్చేసి మనకి పాకిస్తాన్ చూసుకుంటే కరాచీ నగరం ఉంది రష్యాలో చూసుకుంటే మాక్సో ఉంది బ్రెజిల్ చూసుకుంటే రియో డి జెనెరో ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ బ్రెజిల్లో ఇంకో నగరం ఏంటంటే సావోపాలో కూడా ఉంది మెక్సికో సంబంధించి మెక్సికో ఉంది అండ్ బాగోస్ వచ్చేసి నైజీరియా ఉంది ఉలాన్ బాతర్ వచ్చేసి మంగోలియా ఇవన్నీ కూడా డ్రైవింగ్లో వర్స్ట్గా బిహేవ్ చేస్తున్న నగరాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు అందులో ఫస్ట్ ప్లేస్ మన ఇండియాకి సంబంధించి ఇండియా కాదు ప్రపంచంలోనే ముంబై ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండడం జరిగింది అయితే డ్రైవింగ్లో ఉత్తమంగా వర్క్ చేస్తున్న నగరాల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నది కెనడాలోని కాల్గరీ అండ్ థర్డ్ ప్లేస్లో దుబాయ్ యూఏఈ ఒట్టావాలో కెనడా బెర్న్ స్విట్జర్లాండ్ ఎల్ పాసో యూఎస్ఏ వాంకోవర్ కెనడా కొత్తెన్బర్గ్ స్వీడన్ డ్యూసెల్ట్ ఫర్బ్ జర్మనీ బాసెల్ స్విట్జర్లాండ్ దార్మాండ్ జర్మనీ ఇలా ఫస్ట్ ప్లేస్లో చూసుకుంటే కెనడా ఉందన్నమాట ఫస్ట్ ఉత్తమంగా డ్రైవింగ్ని నడుపుతున్న నగరాల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో కెనడాలో లాస్ట్ ప్లేస్లో జర్మనీ ఉండడం జరిగింది ఓకేనా అయితే మనం నెక్స్ట్ పదహారు క్వశ్చన్ యునెస్కో విద్యా కమిషన్ అధ్యక్షుడిగా ఎవరు ఎన్నికయ్యారు సయ్యద్ విన్ సింకోనా డేవిడ్ స్మిత్ సఫ్ సఫ్కత్ మొహమ్మద్ ఆన్సర్ మనం చూసుకుంటే యునెస్కో విద్యా కమిషన్ అధ్యక్షుడిగా ఫస్ఫ్ సారీ సఫ్కత్ మొహమ్మద్ ఎన్నిక అవ్వడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం యునెస్కో విద్యా కమిషన్ అధ్యక్షుడిగా ఎవరు ఎన్నికయ్యారంటే సఫ్కత్ మొహమ్మద్ ఓకేనా సఫ్కత్ మొహమూద్ చూడండి పారిస్లోని యునెస్కో యొక్క ప్రతిష్టాత్మక విద్యా మిషన్ అధ్యక్షుడిగా ఫెడరల్ విద్యా మరియు వృత్తి శిక్షణ శాఖ మంత్రి సఫ్కత్ మహమూద్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు మహమూద్ తన ఎన్నికల విజయాన్ని పాకిస్తాన్కు గౌరవంగా ఐక్యరాజ్యమితి విద్యా శాస్త్రీయ మరియు సాంస్కృతిక సంస్థ యునెస్కో కోసం విద్యా రంగంలో చేసిన కృషికి గుర్తింపుగా ఇతనికి యొక్క పదవి అయితే చేపట్టారు అయితే విద్యా శాస్త్రాలు మరియు సంస్కృతిలో అంతర్జాతీయ సహకారం ద్వారా శాంతిని నెలకొల్పడానికి మరి అజెండా రెండు వేల ముప్పైలో నిర్వహించబడిన యూఎన్ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలను సాధించడం కోసం తనను సహాయం చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ పదిహేడు భారత జాతీయ పత్రికా దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు నవంబర్ పదహారు నవంబర్ పదిహేడు నవంబర్ పద్దెనిమిది నవంబర్ పంతొమ్మిది ఆన్సర్ చూసినట్టయితే నవంబర్ పదహారు జాతీయ పత్రికా దినోత్సవం రెండు వేల పంతొమ్మిది నవంబర్ పదహారున భారతదేశం అంతటా జరుపుకుంటారు ఈరోజు ప్రతి సంవత్సరం పాటించడం జరుగుతుంది జాతీయ అంతర్జాతీయ ప్రసంగాన్ని తీర్చిదిద్దే మీడియా వ్యక్తులు కృషిని తాను అభినందిస్తున్నానని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ట్వీట్ చేశారు ప్రెస్ ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ పదహారున జాతీయ పత్రికా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం ఈరోజు భారతదేశంలో స్వతంత్ర మరియు బాధ్యతాయుతమైన ప్రెస్ ఉనికిని సూచించడం కోసం ఈ రోజుని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అయితే మొదటి ప్రెస్ కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో భారతదేశంలో పత్రికా స్వేచ్ఛను కాపాడడానికి మరియు జర్నలిజంలో ఉన్నత ఆదర్శాన్ని కాపాడడానికి ప్రెస్ కౌన్సిల్ నిర్వహించింది ఆ తర్వాత ప్రెస్ కౌన్సిల్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో జూలై నాలుగున భారతదేశంలో స్థాపించబడింది ఇది పదహారు నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నుండి తనను పని ప్రారంభించింది ఈ రోజు నుండి నవంబర్ పదహారున ప్రతి సంవత్సరం జాతీయ పత్రికా దినోత్సవంగా మనం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇది కాదు ఈరోజు ఒక టోటల్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇది పదహారో తారీఖు నవంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది వందకు సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉండే బెల్లాకాన్ క్లిక్ చేయండి అయితే లైక్ చేయండి అయితే ఇప్పుడు వచ్చి క్విక్ రివ్యూ చూద్దాం బాధిత రైతుల కోసం ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల సహాయ ప్యాకేజీని ప్రకటించిందంటే గుజరాత్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిఎన్పి పారిబస్ మ్యూచువల్ ఫండ్తో ఏ బ్యాంకు మ్యూచువల్ ఫండ్ విలీనం కోసం సిసిఐ అనుమతి ఇచ్చిందంటే బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా మ్యూచువల్ ఫండ్ నెక్స్ట్ ఏ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో దేశంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఎరోడ్రోమ్ ఇరవై మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం వాటాను అదాని ప్రాప్టీస్ కొనుగోలు చేయడానికి సిపిఐ ఆమోదం తెలిపిందంటే ముంబై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఉన్న రద్దీగా ఉండే ఎరోడ్రోమ్ను కొనుగోలు చేయడం కోసము ఆమోదం తెలిపింది అనమాట నెక్స్ట్ విదేశీ సైన్యంలో మోహరించిన భారత మహిళ తొలి మహిళా జడ్జ్ అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫీసర్గా ఎవరిని నియమించింది అంటే జ్యోతి శర్మ అని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎవరు నియమించారు అంటే నీలం సాహినిని నియమించడం జరిగింది ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు బ్యాచ్ చెందిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఐఏఎస్ అధికారి నెక్స్ట్ గ్లోబల్ ఐ రిజల్యూషన్ అట్మాస్ఫియరిక్ ఫార్స్ ఫార్మాస్టిక్ సిస్టమ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ప్రారంభించబోతుంది అని అడిగితే ఐబిఎం అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఈ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే మనకి అలాంటి ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ అలాట్ అయినా సరే పన్నెండు గంటల ముందుగానే మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇటీవల జోర్డాన్ ఏ దేశంతో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల శాంతి ఒప్పందం యొక్క నిబంధనను ముగించుకుంది అంటే ఇజ్రాయిల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ చైల్డ్ పోన్ పెరుగుతున్న భయాన్
టైమ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ జాబితాలో ఏ భారతీయ ప్లేయర్ పేరు పెట్టబడిందంటే చేర్చబడిందంటే డ్యూటీ చెందని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇస్రో ఏ మిషన్ కోసం పన్నెండు మంది నియో వ్యోమగాములను ఎంపిక చేసుకుంది అంటే గగన్యాన్ మిషన్ కింద అనమాట ఓకేనా వాళ్ళు ఇప్పటికీ పన్నెండు మందిలో ఏడుగురు ఆల్రెడీ రష్యా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళారు ఇంకో సిక్స్ మెంబర్స్ వాళ్ళు రిటర్న్ అయిన తర్వాత ఈ సిక్స్ మెంబర్స్ రష్యాకి అయితే వెళ్ళబోతారు నెక్స్ట్ ప్రపంచ యూనెస్కో వారం ఎప్పుడు జరుపుకుంటామంటే ఎప్పుడు గమనించవచ్చు అని అడిగితే నవంబర్ పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై ఐదు వరకు జరుపుకుంటారు యునెస్కో వారసత్వ దినోత్సవం అనమాట నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై కొరకు ఐరాస అభివృద్ధి కార్యకలాపాల కోసం భారతదేశం ఎంత నిధులను ప్రతిజ్ఞ చేసింది ఎంత నిధులను ప్రకటించింది రెండు వేల ఇరవై కోసం చూసుకుంటే చూసుకుంటే పదమూడు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ డాలర్లు అనమాట నెక్స్ట్ ఉచిత సెప్టిక్ ట్యాంక్ ప్ర శుభ్రపరిచే సేవలను ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది అంటే ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఢిల్లీ యొక్క ముఖ్యమంత్రి ఎవరండి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అనమాట డ్రైవింగ్లో ప్రపంచంలోని చెత్త నగరాల మొదటి స్థానంలో ఉన్న భారతీయ నగరం ఏది అంటే ముంబాయి అని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ యునెస్కో విద్యా కమిషన్ అధ్యక్షుడిగా ఎవరు ఎన్నికయ్యారంటే సఫ్కత్ మహమూద్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతేకాకుండా డ్రైవింగ్లో ప్రపంచంలో ఉత్తమ నగరాల్లో మొదటి స్థానంలో ఉన్న నగరం ఏంటంటే కాల్గిరి అది కెనడాకి చెందిన నగరం అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ భారత జాతీయ పత్రిక దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటామంటే నవంబర్ పదహారున ఇది గెస్ట్ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి మరిన్